Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Dante e oggi vi presenterò i Malis Miser, un gruppo visual key che ha rivoluzionato e ultimato questo genere musicale in tanti aspetti. Prima di iniziare vi invito a iscrivermi nel mio canale, a lasciare mi piace e qualche commento e se volete condividetelo con i vostri amici. In descrizione troverete i vari link su dove trovarmi, i video originali e un forum italiano ancora attivo sull'argomento. Buona visione! I Malice Miser sono un gruppo musicale Visual Key giapponese fondato nel 1992 e ufficialmente in pausa a tempo indeterminato dal 2001. Sono uno dei gruppi più importanti e maggiormente influenti della scena Visual Key giapponese, sia per la musica sia per il look, drasticamente variati durante le loro molteplici e diversificate fasi artistiche. Andiamo a vederle. Era il 1992 e Mana e Cosi, fortunatamente, si incontrarono. I due, oltre a lavorare nello stesso posto, cioè in un karaoke di Tokyo, hanno in comune la grande passione per la musica. Entrambi uscivano da piccole esperienze musicali precedenti non appaganti e desideravano portare avanti un discorso musicale preciso e definito. Così i due trovarono un'intesa, e cioè il loro punto di forza del progetto è puntare a un sound molto inusuale che trova ispirazione in alcuni particolari generi di musica europea, lontani da quelli sino a ora praticati. E quindi inaugurano il progetto Malice Miser, due parole francesi che rispettivamente significano malizia e miseria, poiché il progetto si basa su un concept artistico, che in questo caso è una domanda esistenziale. Che cos'è l'uomo? E la sua risposta è un essere basato sulle caratteristiche della malizia e della miseria. Da queste parole, tradotte in francese, proviene anche il nome del gruppo, che nelle sue opere cerca di investigare i modi in cui la malizia e la miseria si dimostrano nella vita. Innanzitutto, i due riuscirono anche a reclutare un bassista e durò fino alla fine del progetto. A quel tempo Yuki suonava in una punk band di scarso successo, si avvicinò a Mana e Cosi grazie a un live house che i due fecero e dopo aver ascoltato alcune tracce incisi dai due e decise di unirsi alla band dalla quale non si allontanerà mai. In seguito si trovano anche un vocalist, Tetsu, e un batterista, Gas. Finalmente il gruppo era al completo, ma poco dopo Gas, dopo l'uscita della demo tape Saint Logique, e nel loro primo live nel 1992 decide di entrare nei Chloe Clip Remains e il batterista di quel gruppo, cioè Kami, entra a far parte dei Malice Miser. Un gruppo era di nuovo compatto. Dopo la nuova formazione, il gruppo pubblica il primo album, Memoir, per la casa discografica Midi Nitte, formata dallo stesso Mana. Cominciò così anche un tour, il Share del Memoir, che si conclude nel 94 con un clamoroso successo. Già nel mese di dicembre dello stesso anno il gruppo comincia a lavorare su Sherder Memoir II e pubblica Memoir Deluxe in cui è inclusa la traccia inedita Baroque. Ma durante l'ultima data del tour Tezzo annuncia il suo allontanamento. Le ragioni sono poco chiare. Alcuni pensano che sia stato lo stesso Mana a convincerlo ad allontanarsi perché non ne gradiva la voce. Più probabile è invece un allontanamento volontario che non condivideva probabilmente la piega barroccheggiante e decisiva che il gruppo stava prendendo, dato che lo stile di Tetsu era un misto di gotico anni 80 e alcune influenze di musica classica. Così dal 94 fino al 95 rimangono senza vocalist. Finalmente nel 1995 arriva la svolta decisiva. Un giovanissimo cantante di appena 22 anni, Kamoi Gakte, prende il posto di Tetsu e le cose cominciarono finalmente ad andare come Mana desiderava. Sotto l'influenza del cantante, le canzoni del gruppo diventarono più romantiche, incorporando strane influenze di musica classica e in testi in francese. Dal punto di vista dei look, il gruppo abbandonò l'aspetto gotico degli anni Ottanta per dei colorati costumi storici. Nel 1996 realizzarono il loro secondo album, Voyage Saint Retour, a cui fa seguito il trionfale tour il Saint Retour Voyage, 
Durante il periodo del tour, il gruppo pubblica quello che sarà l'ultimo singolo indie dell'era GACT, Macherie. Dopo un lungo periodo come band indie, è il momento del salto di qualità. La casa discografica Nippon Columbia li prende con sé e da agosto 1997 è sul mercato il singolo Bel Air, Kuka Kuno Toki no Nakade, seguito nei mesi successivi da Au Revoir e da Geka no Yasukyoku. Ai singoli segue l'album Merveillé, che, uscito nel marzo 1998, debutta direttamente al secondo posto dell'Oricon Chart. In questo periodo il gruppo comincia il suo trionfale tour Merveillé Les Pas. Per il gruppo questo è il periodo d'oro, è proprio un vero trionfo. Ormai sono una delle band più popolari del Giappone e ai loro concerti assistono folle di fan in delirio. Più che concerti si potrebbero definire delle vere e proprie performance complete, in cui ci sono momenti di teatro, comicità, drammaticità, balli e tanto altro ancora, che solo lo spettatore che vive nel momento del concerto prova delle emozioni indescrivibili. Nonostante la piena gloria ottenuta e il successo dilagante, le prime ombre cominciarono ad apparire sul brillante futuro del gruppo. Negli ultimi mesi del 98 si diffondono voci insistenti sul possibile progetto da solista di Gact e le voci furono confermate purtroppo nel febbraio del 99. Gact annuncia il suo ritiro dal gruppo per perseguire una carriera da solista. Mentre Gact sorvolava i cieli e toccava il cielo e il tetto del successo, i Malice Miser scivolano verso il baratro. Un altro colpo di grazia avvenne il 21 giugno del 1999. Kami viene trovato morto in casa sua a causa di un aneurisma cerebrale. La perdita addolora i fan, ma ad esserne più profondamente segnati e addolorati sono Mana, Cosi e Yuki, gli unici sopravvissuti a una band che, dopo aver toccato le vette del successo, cadde in basso come Icaro. Dopo tanto tempo di silenzio, il gruppo sembra lentamente rinascere. Nel settembre del 99 viene pubblicato un singolo interamente strumentale, Saikai no Chitobara. È un singolo che segna non solo la rinascita del gruppo, ma anche la loro rottura col passato. La loro musica e i loro costumi diventano infatti gotici e tetri, quasi un lutto perenne in memoria dell'amico e compagno scomparso. Infatti per questo motivo il gruppo non assumerà mai più batteristi ufficiali nella band, avvalendosi dei musicisti di supporto dei Rodis. Il primo febbraio del 2000, il giorno del compleanno di Kami, viene infatti pubblicato Shinwa's Kami's Memorial Box, che contiene tutte le canzoni composte dal batterista prima della morte. In breve periodo furono rilasciati altri due singoli, e di cui in uno fa apparizione un misterioso vocalista, Plaha. Il gruppo pubblica un nuovo album, Barano Seido, pubblicato con la vecchia casa di produzione del gruppo, la Midinite. Così incomincia un nuovo tour, durante il quale Plaha viene introdotto come membro ufficiale. Il gruppo abbandonò le atmosfere pop del periodo di Gact per un misto di musica classica, gotica e heavy metal. Sembrerebbe che così il gruppo ritrovò il loro antico successo, successo che aumenta con la pubblicazione di due nuovi singoli, Beast of Plot e Gardenia. Ma nonostante il successo sempre crescente, nel novembre del 2001 la band annuncia, attraverso quattro messaggi ancora disponibili sul sito ufficiale, il temporaneo scioglimento per dare un addio ai fan, il 30 novembre era uscito l'ultimo singolo, Garnet, Kinda no sono e. In realtà non è proprio uno scioglimento ufficiale, ma si tratta di una pausa temporanea a tempo indeterminato. Infatti il sito continua ancora a funzionare, ma per i fan è ormai un improbabile la loro reunion. Dopo l'annuncio del temporaneo scioglimento del gruppo, i vari membri hanno intrapreso diverse strade. Mana già nel 1999 aveva fondato il suo marchio di abiti e accessori Gothic Lolita Mohamem Mathieu e poco dopo anche è una band Gothic Metal, il Moi di Moi. Così invece ha intrapreso prima una carriera da solista, poi ha fondato vari gruppi come gli Eve of Destiny che poi si è sciolta. Klaha invece ha intrapreso una carriera da solista, ma nel 2004 decise di ritirarsi. Yuki invece è quello che non ha intrapreso dei progetti né solisti né di gruppo, 
ma ha sempre supportato i vari gruppi che si sono fondati attraverso Mana e Cosi. Tezio invece ha cambiato diverse band. Infine Gaz ebbe un finale molto tragico. Il 22 dicembre 2017 venne ritrovato morto in casa a causa di una malattia e si pensa al cancro. L'ultimo evento ufficiale con il nome Melly Smither avvenne nel 2018 con l'evento di Sanctuary VII con la partecipazione dei vecchi membri e rodi del gruppo principale e gli attuali gruppi fondati da Cosi e Mana rispettivamente di Gizio e i modi Mori. Con l'abbandono di Tetsu, il gruppo propose a Yuki di diventare il vocalist, ma quest'ultimo rifiutò. Non si sanno tuttora le ragioni della respinta. Numero 2. La band ha realizzato due film firmati Mali Smither. Uno è un cortometraggio di 30 minuti legato al video della canzone Bel Air Kuhaku no Toki no Nakade. E l'altro è un lungometraggio di 1 ora e 30 minuti che rivisita a modo proprio Dracula di Bram Stoker. Sono stati prodotti rispettivamente nella Gactera e nella Clachera. Numero 3. Durante la Gactera ogni membro aveva un ruolo in colore. Gacte era assimilato al nero e il suo ruolo era il principe o l'angelo della morte. Mana rappresentava il blu e interpretava la principessa. Il colore di Cosi era il rosso e il suo personaggio era il clown o il buffone. Yuki rappresentava il colore giallo e il conte vampiro. E infine il, il viola era affiliato a Kami che non rappresentava un personaggio in particolare, ma era solito interpretare personaggi aristocratici e androgini associati alle farfalle, una delle sue più grandi passioni, tanto da tatuarsene tre sul suo corpo. Più o meno lo stesso schema si mantenne anche con la clachaera. Invece nella Tetsu non esisteva un, uno schema del genere. Grazie all'idea di Gact, molte band del futuro hanno cercato di ricopiare lo stesso stratagemma, cioè l'interpretazione dei personaggi e l'associazione dei colori per ogni membro del gruppo. Ecco perché il gruppo viene considerato uno dei gruppi rivoluzionari e importanti per la scena del Visual K. Non solo del Visual K, ma si ripete anche nella scena dei vari gruppi idol del K-pop e del J-pop. Numero 4 Mashiri è l'unica canzone dei Malice Miser ad essere stata cantata nei live e registrata in diversi album da tutti i vocalis del gruppo. Grazie a questo brano il gruppo identifica sin dalla Tezzo e i fan come Ma Cherie, la mia ciliegina in francese, indipendentemente dal sesso dei loro fan. Numero 5. Il reale ordine dal membro più anziano al più giovane d'età è il seguente. Mana, Klaha, Yuki, Kami, Cosi, Tezzo e Gakt. Non è noto l'anno di nascita di Gaz e spesso non viene neanche contato come membro del gruppo, data la sua breve apparizione, come detto precedentemente, solo per un brano. Numero 6 e questo era il bonus. In un'intervista, Gakt ammette di essersi pentito di aver lasciato il gruppo, nonostante fosse stato un consiglio benevolo dato da Mana. Secondo Mana, e quanto riportato nell'autobiografia Jihaku, scritta da Gakt stesso, Gakt valeva troppo per i Malice Miser e, secondo sempre Mana, Aveva un potenziale enorme per una carriera da solista nel mondo della musica e meritava una carriera tutta sua. La riflessione sul suo pentimento per il peccato che non riuscirò mai ad espiare, e questa è una citazione presa dalla suddetta intervista, nasce quando ricevette la notizia della dipartita di Kami, il suo migliore amico. Notizia che non ricevette immediatamente, ma solo dopo il funerale. La frase in sé non ha senso se non è contestualizzata. Ma Gakt spiega molto bene che riteneva il gruppo come la propria famiglia, che era il membro più vicino e stretto a Kami, e che, prima della sua morte, avevano litigato. Gakt disse, noi due concludemmo un gran litigio, e poi ci separammo. In parole povere Gakt voleva far pace con l'amico. Purtroppo Gakt, oltre ad aver saputo tardi la tragica notizia, 
porta presso questo dolore e cerca di non piangere in qualsiasi intervista nella quale viene chiesto del suo rapporto con Kami. Inoltre c'è da sapere che si reca alla tomba dell'amico due volte l'anno, una per il suo compleanno e una per il suo anniversario. C'è da aggiungere che, all'annuncio del suo abbandono, fu inondato da dicerie molto false da parte dei fan, tra cui Gact se n'è andato via per ottenere la sua autonomia e indipendenza da Mana e Gact è stato cacciato via per l'invidia del suo talento, dicerie che pesarono tanto al cantante soprattutto dopo il 21 giugno 1999. Mi sono dimenticata di dire che Gact non ha scritto Masheri, ma bensì Tetsu. Ecco perché è stata cantata da tutti e tre i vocalist e anche registrata. Bene ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, spero vi sia piaciuto e che vi abbia incuriosito ad approfondire questo gruppo per chi non li avesse mai sentiti nominare e invece per i veterani spero che sia stato un piacevole tutto nel passato nonostante la storia travagliata del gruppo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E per i veterani invece aggiungo eh, queste domande. Qual è l'era che preferite? L'album o il brano preferito? E il membro preferito? Vi saluto al prossimo video.